डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट यानी उसका रिवर्स होता है तो आप इंटीग्रेशन को एक तरह से एंटी डिफरेंशिएशन या प्रीवेंटिव डिफरेंशिएशन या आप उसको कह सकते हो उसका जस्ट अपोजिट तो इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए अगर डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन को भी समझने में आपको दिक्कत होगी आगे ध्यान दो जैसे सपोज कर लो इसके पहले डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो मान लो एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया एक्स क्यूब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है इसके पहले आप फार्मूला डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हो कि उसके लिए आपको होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल एन इन टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तो इस बार तुम आप फार्मूले को जब प्रयोग करोगे तो आप लोग थ्री इंटू एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन यानी इक्वल आपको क्या मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो थ्री एक्स स्क्वायर है किसका डिफरेंशिएशन है यानी इसका जस्ट अपोजिट तो थ्री एक्स स्क्वायर आपका किसका एक्स क्यूब का जो है ये डिफरेंशिएशन है तो अब यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन का जो हमारा सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है अगर इसके दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल इंटरनल ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स यहाँ पे आपको ये सिंबल ये दिख रहा है ये इंटरनल का सिंबल होता है और साथ में इससे जो आपको यहाँ पे डी एक्स ये दिख रहा है ये डी एक्स जो है यानी एक्स का डिफरेंशियल है यानी एक्स का डिफरेंशियल को किसेंट या इसको आप डिफरेंशियल एलिमेंट भी कह सकते हैं यानी डी एक्स को इंटरनल एलिमेंट कहलाता है अब यहाँ पे जैसे ये कहा कि डिफरेंशिएशन और इंटरनल दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं तो ये इसको लेके जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो इतना देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे यक्स क्यूब इक्वल यहाँ पे थ्री को आप बाहर कर सकते हो तो यक्स स्क्वायर डी एक्स यानी आपको यहाँ से लिख सकते हो इंटरनल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है यानी हमको अब यहां पर मिल गया एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब बाई थ्री तो यहाँ पे आपको एक तरह से इंटेग्रल जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है यानी अगर हम एक्स क्यूब बाई थ्री का एक्स क्यूब बाई थ्री का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा अगर एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स क्यूब बाई थ्री मिलेगा अब आप ले सकते हैं तो जैसे ही पहले बताया कि डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो तो डिफरेंशिएशन में जैसे सपोज कर लो हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल इक्वल एक्स प्लस फाइव अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ यक्स डैश यक्स ये लिख सकते हो इक्वल एक्स का डिफरेंशिएशन आपका वन हो गया फाइव आपका कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो तो जीरो को हम लिखे या न लिखे हम इक्वल हमको क्या मिला वन अब हमें यहां पे सवाल ये होता है कि एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स यानी वन इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा वन का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ एक्स मिलना चाहिए अब यहां पे कांस्टेंट
कांस्टेंट जो फाइव आता है इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट भी हमको मिलना चाहिए तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ यफ डैश यक्स इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स हमें ये मिलेगा ऑफ यहाँ पे जब एफ डैश यक्स का हम इंटीग्रल करेंगे तो ये डैश और इंटीग्रल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो ये कैंसिल होके आपको मिलेगा एफ एक्स इक्वल और यहाँ पे वन है तो वन का जब हम इंटीग्रेशन यहाँ पे अब स्टाइज करते हैं कि वन यानी इसको हम वन को एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं डी एक्स अब एक्स की पावर जीरो का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रेशन तो अब यहाँ पे ध्यान दो इसका रिवर्स जो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आता है टू दी पावर यन में यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन में उसकी पावर इंटू में आ रही है और उसकी पावर में वन लेस हो रहा है तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे उसी का जस्ट अपोजिट यानी एक्स टू दी पावर यन डी एक्स इक्वल तो यहाँ पे तो पहले इंटू में आ रहा है इंटू में रहा के यहाँ पे आपको एक्स टू दी पावर यहाँ पे माइनस जो वन लेस हो रहा है पहले उसका अपोजिट यहाँ पे प्लस वन करेंगे इंटू में जो इसकी पावर आ रही थी वो डिवाइड में इसकी पावर आएगी तो एक्स टू दी पावर यन डी एक्स इस फार्मूले को यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपान जीरो प्लस वन इक्वल हमें यहाँ पे मिलेगा एक्स की पावर वन अपान वन इक्वल एक्स अब यहाँ पे हमने ये देखा कि एफ एक्स इक्वल हमें यहाँ पे एक्स मिलना है जबकि एफ एक्स इक्वल पहले मेरा क्या था एक्स प्लस फाइव था यानी ये कांस्टेंट हमें नहीं मिल रहा है तो अब हमें इंटीग्रेशन में ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हम जीरो अपनी तरफ से ले सकते हैं जीरो ले सकते हैं लेकिन अब यहाँ पे एक तरह से हमें जो ये कांस्टेंट है अगर यहाँ पे फाइव है तब भी यहाँ जीरो आएगा फोर है तब भी जीरो आएगा कोई अदर कांस्टेंट है तब भी जीरो आएगा लेकिन अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारा जो है यहाँ पे डिसाइड नहीं है तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट सी यूज कर लेते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद उसके आंसर में हमें उस कांस्टेंट को यहाँ पे अपनी तरफ से ले लेना होगा कोई कोई कांस्टेंट इसके साथ है अब यहाँ पे जैसे फंक्शन कोई भी है कांस्टेंट नहीं है तो इस सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है सी की वैल्यू फोर फाइव और टू थ्री एड वन कुछ भी हो सकती है तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन आपका एक तरह से रिवर्स यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स उसका जो है प्रोसेस है यानी उसका जस्ट अपोजिट है अब इसके बाद डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले है उसके जस्ट अपोजिट अगर हम फार्मूला लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का भी फार्मूला मिलेगा तो नाउ हम कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख देते हैं उसकी लिस्ट बना देते हैं और उसको अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिए तो जैसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर यन इक्वल एन इन टू एक्स टू दी पावर यन माइनस वन ये फार्मूले आप पहले एलेवेंथ में डिफरेंशिएशन के लिए सब पढ़ चुके हो इसी का जस्ट अपोजिट दोनों को कंपेयर करके हम जो है लर्न करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर यन एक्स टू दी पावर यन डी एक्स इक्वल एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान यन प्लस वन तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं लेकिन जो ये फार्मूला है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट यहाँ पे यूज करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन क्वेश्चन में नहीं जब लगाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर में हम कांस्टेंट वहां पे सी ऐड करेंगे सेकेंड आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स तो ये फार्मूला जो फर्स्ट एक्स टू दावर एन इंटरल ऑफ एक्स टू दावर एन डी एक्स इक्वल एक्स टू दावर एन प्लस वन अपार एन प्लस वन 
तो ये जहां भी आपका एल्जेब्राइक फंक्शन होगा उन सभी एल्जेब्राइक फंक्शन में इस वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे फिर सेकेंड आपका एक्सपोनेंशियल आपका ये फंक्शन आता है तो इट बी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप पहले से जानते हो इसमें नो डिफरेंस ठीक है इट बी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इट बी पावर एक्स ही होता है देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ इट टू बी पावर एक्स इसके इंटीग्रल में यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगी इट टू बी पावर एक्स ही रहेगा d by dx of a to the power x equal a to the power x into log a base a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a to the power x dx equal a to the power x upon log a base b तो दोनों को कंपेयर करके हमें यहाँ पे लग करना है यहाँ पे a to the power x का डिफरेंसिएशन log a बेस की इंटू इसके इंटू में आ रहा है जबकि इसमें इंटीग्रल में क्या आ रहा है डिवाइड में आ रहा है यहां पे आपका गुड़े में आया तो यहां पे क्या आया भाग में आ रहा फिर यहां का वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया फिर फोर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लाग एक्स बेस ए यहाँ पे इसके पहले डिफरेंसिएशन में भी आप लोग ये पढ़ चुके हो कि जब तक उसका बेस E नहीं रहेगा तब तक हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं अगर E के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट है पहले उसको बेस को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे चेंज करने के बाद उसके बेस को E को जब बेस को E में चेंज कर लेंगे तभी उसका डिफरेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स बेस इक्वल वन अपान एक्स therefore integral of one upon x dx equal log mod of x base t अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो x को यहाँ पे mod नहीं था mod में इसलिए नहीं था कि x का आपका इधर minus value यहाँ पे हमें लेनी है लेकिन base मान लेना है हमें यानी x की value अगर negative में है तभी वो positive में ली जाएगी और पास्टिंग में है तो पास्टिंग में ऑलरेडी ले जाएगी क्योंकि यहाँ पे लागार्थी जो हमारा रूल कहता है वो नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है अभी तक केवल पास्टिंग वैल्यूज के लिए लाग डिफाइंड है इसके लाग को यहाँ पे साफ़ हम मार्ड में लिखेंगे फाइव नंबर में आएंगे d by d x of एक मिनट तो और के बाद फिर आगे नंबर फाइव आपका डेफिनेटली फंक्शन आ जाएगा तो डेफिनेटली फंक्शन में आप ये पढ़ चुके हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कास एक्स तो इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल डीएक्स इक्वल या आप यहाँ पे कास कह सकते हो साइन एक्स का डिफरेंसिएशन कास एक्स कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स सिमिलरली डी बाय डीएक्स ऑफ कास एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ अब यहाँ साइन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल हम करेंगे तो साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रल हमको कास एक्स मिलेगा और ये माइनस क्या करेंगे जब ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस कास एक्स डी बाय डीएक्स ऑफ टैन एक्स तो टैन एक्स का डिफरेंस है सब सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर का डिफरेंस है सर टेन एक्स का डिफरेंस है सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टेन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ कार्ट एक्स इक्वल माइनस ओ सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे कार्टेक्स का 
डिफरेंस ऐसा माइनस कोसे के स्क्वायर एक्स कोसे के स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस को इधर यहां ट्रांसपोर्ट करेंगे माइनस कार्ट एक्स माइनस कार्ट एक्स फोर आपका हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नेक्स्ट नाइन नंबर आपका आ जाएगा कार्टेक्स कार्टेक्स के बाद आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स तो इसका डिफरेंस है एक्स इन टू टेन एक्स तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स सेक एक्स इन टू टेन एक्स डिग्रेस इसका इंटीग्रेशन आपको सेक एक्स
एक्स यानी यहाँ पे कुछ को लोसन करना है तो माइनस साइन को हम इंटरल के बाहर कर देंगे और ये हमें फिर ऊपर दर्शा मिल जाएगा तो इक्वल टेन माइनस एक्स आपको आवश्यकता है तो इन लिस्ट को इस फार्मूले को 